பைனாப்பிள் சேனல்ல உரைநடை உலகம் பகுதியில ஒன்பதாம் வகுப்பு இயல் பத்துல உள்ள விரிவாகும் ஆளுமை லெசன் பார்க்க போறோம் இத முதல் முறையா படிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமான லெசனா தான் தெரியும் நான் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதை ஈஸியா எப்படி ஷார்ட் கட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா இந்த லெசன் உங்களுக்கு ஈஸியா அமையும் ஆஹ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த உரைநடை உலகத்துல உள்ள விரிவாகும் ஆளுமை லெசன் இப்போ பார்ப்போம் அதில் எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னா தனிநாயகம் அவர்கள் வந்து இலங்கையில் உள்ள யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு உரையாற்றியிருக்காரு அந்த உரை பற்றி தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நுழையும் முன்னில் பொதுவாக சில நிறைய இதில் பார்த்திங்கன்னா நுழையும் முன்ல கொஷின்ஸ் இருக்காது ஆனால் இந்த நுழையும் முன் இந்த பார்ட்டில் வந்து கொஷின் இருக்கு அதனால இதையும் பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்பாங்களோ அது அனைத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் படிச்சிங்கன்னா மட்டும் லெசன் ஃபுல்லாக படிங்க அடுத்த தடவையிலேருந்து அந்த கொஷின்ஸை மட்டுமே படித்தாலே போதும் தமிழியல் ஆய்வு வளர காரணமாக இருந்த தமிழறிஞர்கள் பல பேர் இருக்காங்க அதில் பேராசிரியர் தனிநாயகமும் ஒருத்தர் அவருக்கு அவர் வந்து இதழ்கள் கருத்தரங்குகள் மாநாடுகள் நிறுவனங்கள் அது மூலியமாக தமிழியில உலக உலக செயல்பாடாக ஆக்கியிருக்காரு தமிழின் பரப்பையும் சிறப்பையும் உலகின் பல நாடுகளில் பரவலாக்கி இருக்காரு அவரது வாழ்வு வந்து தமிழ் வாழ்வாகவே இருந்தது அவர் வந்து இலங்கையில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மனிதனுக்கு தேவையான ஆளுமை அப்படிங்கிற தலைப்புல அவர் மனிதனுக்கு தேவையான ஆளுமை பத்தி பேசியிருக்காரு அதுதான் இந்த லெசன்ல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதுல எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாழ் பல்கலைக்கழகம் எங்கு உள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இலங்கை அப்புறம் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தனிநாயகம் எதை பற்றி பேசினார் அப்படின்னு கேட்டா மனிதனுக்கு தேவ் மனிதனுக்கு தேவையான ஆளுமை பற்றி பேசியிருக்காரு அஹ் எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதனால பாத்துக்கோங்க முக்கியமானது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தனிநாயகம் அவர்கள் எந்த பல்கலைக்கழகத்துல உரையாற்றினாரு யாழ் பல்கலைக்கழகம் யாழ் பல்கலைக்கழகம் எங்கு உள்ளதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இலங்கை அங்க எதை பத்தி பேசியிருக்காருன்னா மனிதனுக்கு தேவையான ஆளுமை அப்படிங்கிற அதை பத்தி பேசியிருக்காரு அடுத்து பாருங்க லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உலக நாடுகளில் வந்து உலக நாடுகளோட இப்போ நம்ம நாடு மக்கள்லாம் வந்து அன்பு பாராட்டுறது ஒரு இயல்பு இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து விமான போக்குவரத்து வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து மற்ற நாடுகளோட ந எல்லாரும் உறவு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உறவு வச்சுக்கிறாங்க அன்பு பாராட்டுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க அந்த காலத்திலேயே ஒரு நாட்டவர் வந்து பிற நாட்டவரோடு உறவு பாராட்ட விரும்பியிருக்காங்க வந்து செய்யுள்கள் மூலமா நமக்கு விளங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் பேரால இருக்குது அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன செய்யுள் மூலமா நம்மளுக்கு விளங்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யாதும் மூரே யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிற தொடர் கனியன் பூங்குன்றனார் சொல்லியிருக்காரு அதாவது எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் தான் எல்லா மக்களும் நம்மளோட உறவினர்கள் தான் அப்படிங்கிற தொடர் மூலமா நமக்கு விளங்குது அப்ப இது மூலியமா நமக்கு வந்து எல்லா நாட்டினரோடையும் நம்ம வந்து உறவு வச்சுக்க விரும்பியிருக்கோம் ஒரு அன்பு பாராட்ட விரும்பியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிய வருத தெரிய வரதா சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் லெசன்ல யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிற தொடர் யாருடையதுன்னா கனியன் பூங்குன்றனாரோடது இதை எப்படி இதை வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் எல்லாருக்குமே இது தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால இதுக்கு ஷார்ட் கட்டே தேவையில்லாத ஞாபகம் வச்சுக்க அடுத்தது பாருங்க ஒரு திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க யாதானும் நாடாமல் ஊரா ஊறாமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு இது வந்து திருக்குறள் இந்த லைன்ஸ் கொடுத்து எந்த நூலில் இடம் பெற்றதுன்னு கேட்டாங்கன்னா திருக்குறள் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இது ரெண்டாவது கொஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்பு எப்போதையும் விட நம் காலத்திற்கு பொருத்தமான அறிவுரையாக விளங்குகிறது இந்த திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஊர் நாடு கேளீர் அப்படிங்கிற தமிழ் சொற்கர் வெவ்வேறு காலத்தில் வெவ்வேறு பொருண்மைகளை கொண்டிருக்கலாம் ஆயினும் மேற்கோள்கள் காட்டும் பரந்த ஆளுமையும் மனிதநல கோட்பாடும் லத்தீன் புலவர் தெரன்ஸ் கூறிய கூற்றோடு ஒப்பிடத்தக்கதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு மூணாவது கொஸ்டின் என்னென்னா நான் மனிதன் மனிதனை சார்ந்து எதுவும் எனக்கு புறமன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இதை சொன்னது வந்து தெரன்ஸ் இதுதான் முக்கியமான கொஸ்டின் நான் மனிதன் மனிதனை சார்ந்து எதுவும் எனக்கு புறமன்றுன்னு சொன்னவர் தெரன்ஸ் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா 
தெரன்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அப்போ தெரன்ஸ்னால் தேரன்னு நினைக்காதீங்க இல்லை ஒரு விலங்குன்னு நினைக்காதீங்க நான் ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் மனிதன்னு சொல்லிக்கிட்டவர் யார் தெரன்ஸ் ஏன் அப்படி சொல்லிக்கிறாரு தெரன்ஸ்னு ஒன்று நீங்கள் வித்தியாசமாக தேர இல்லை வேறு ஏதாவது விலங்கு போல் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க நான் ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார் நான் மனிதன்னு ஆரம்பித்தா நீங்கள் தெரன்ஸ் சொன்னது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் மூன்று இலக்கணங்கள் முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் இன்றியமையாதவை அப்படின்னு சொ கோல்டன் ஆல்பர்ட் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு மனித ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் இன்றியமையாதவைன்னு சொல்லியிருக்காரு கோல்டன் ஆல்பர்ட் வந்து ம முதிர் சாரி முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு எ எத்தனை இலக்கணம் சொல்லியிருக்காரு மூன்று இலக்கணம் சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முத முதலாவதாக மனிதன் தன் ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தன்னோட ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்க்குறவனாக இருக்கணும் தன்னோட நலன் மட்டும் நம் த தன்னோட இன்பத்தை மட்டும் நினைக்காம பிறரோட இன்பத்தையும் இன்பத்திற்காகவும் பாடுபடக்கூடிய வகையில் தன்னோட ஆளுமையை விரிவடைய செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த பிங்க் பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்க லெட்டர்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தன்னோட ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பவனாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது என்னென்னா ஒரு மனிதன் நம்மளை மற்றவங்க எப்படி கணிக்கிறாங்க அஅப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படைத்தவனாக இருக்கணும் நம்ம பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடாது அது எதுத்தாப்பில் உள்ளவங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எது மற்றவங்க வந்து நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கிறத அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படைத்தவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து மூணாவது பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கைக்கு சுய ஓர்மையை தரும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடிச்சு வாழணும் சுய ஓர்மையை தரும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடித்து வாழணும் இது மூன்றாவதாக கூறுறாங்க இப்போ இந்த மூணு மூணு இலக்கணத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதிர்ந்த ஆளுமைக்குரிய மூன்று இலக்கணம் சொன்னவர் கோல்டன் ஆல்பர்ட் கோல்டன் ஆல்பர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பவனாக இருக்க வேண்டும் மற்றவங்க என்ன நம்மளை பற்றி கணிக்கிறாங்கிற அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படைத்தவனாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவதாக என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சுய ஓர்மையை தரும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடிச்சு வாழணும் இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஈடுபாடுகளை ஈடுபாடுகளை வளர்ப்பவனாக இருக்க வேண்டும் கணிக்கப்படுவதை பிறர் கணிக்கப்படுவதை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படைத்தவனாக இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடித்து நடத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்துச்சுன்னா அதை பற்றி அப்படியே பாயிண்ட்டை பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா போட்டுடலாம் இதை யார் சொன்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ஆல்பர்ட் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஆளுமையை பற்றி கோல்டாக மூணு வார்த்தை சொன்னது கோர்டன் ஆர் ஆல்போர்ட் ஆளுமை ஆளுங்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆளுமையை பற்றி கோல்டாக மூணு மூணுது சொன்னது வந்து கோல்டன் ஆல்போர்ட் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ஷ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இப்போ ஃபஸ்ட் பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸை மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிகிட்டே வாங்க தனிநாயகம் அவர்கள் வந்து இலங்கையில் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்றினார் யாழ் பல்கலைக்கழகம் என்ன தலைப்பில் உருவா உரையாற்றினார் மனிதனுக்கு தேவையான ஆளுமை யாது முறை யாவரும் கேளிர்னு சொன்னது யார் கனியன் பூங்குன்றனார் யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் என்னொருவன் சாந்துனையும் கல்லாதவாறுன்னு கூறிய நூல் எது திருக்குறள் நான் மனிதன் மனிதனை சார்ந்த எதுவும் எனக்கு புறமன்றுன்னு சொன்னவர் தெரன்ஸ் மூன்று முதிர்ந்த ஆளுமைக்குரிய மூன்று இலக்கணம் சொன்னது யார் கோல்ட் கோர்டன் ஆல்போர்ட் அந்த மூன்று இலக்கணம் என்னென்ன ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பவனாக இருக்க வேண்டும் அறிந்து கொள்ளும் ம மற்றவங்க கணிக்கிறத அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படைத்தவனாக இருக்க வேண்டும் சுய ஓர்மையை தரும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை கடைபிடிக்கிறவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸ் அடுத்து பார்ப்போம் மனிதர்கள் வந்து ஒரு குறிக்கோளோடு இருக்கணும் லட்சியத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த பேரால் லட்சியங்களை கடைபிடித்தும் கற்பித்தும் வ வருவதால் தான் சமுதாயம் முன்னேற்றம் அடையுதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மக்களுக்கு வேண்டிய இன்பத்தையும் சீர்திருத்தத்தையும் கொடுக்குது குறிக்கோள் இல்லாத ஒரு சமுதாயம் வந்து வீழ்ச்சி அடையும் அப்படிங்கிற உண்மையை பண்டைய காலத்தில் தமிழர்கள் நன்கு உணர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு குறி குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து வர்றது தான் கொஷின் குறிக்கோள் இல்லாதவன் வெறும் சதைவிண்டம் அப்படிங்கிறத பூட்கை லோன் யாக்கை போல எனும் அடியில் புலவர் ஆலத்துர்கிழார் நிலைநாட்டுகிறார் இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல அப்படிங்கிற வரி இடம்பெற்ற வரி எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் புறநானூறு அதை கூறினது யாருன்னு கேட்டால் ஆல் ஆலத்தூர் கிளார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல அப்படிங்கிறதோட பொருள்
எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா இந்த லைன் கொடுத்து யார் யாருடைய வரிகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆழத்தூர் கிளாரி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஆழமான தூர்க்குள்ள காலை விடணும்னா பூட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு காலை விடணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆழமான தூருக்குள்ள கால் விடணும்னா பூட்ஸ் காலோட தான் உள்ள விடணும் வெறுங்காலோட விட்டால் கஷ்டம் முள்ளு குத்திரும் அதனால் பூட்ஸ் காலோட காலை விடணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆழ ஆழமான தூர்க்குள்ளன்னா ஆழத்தூர் கிளார் பூட்ஸ் காலோட அப்படின்னா பூட்கை அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால பூட்கை அப்படின்னா அந்த ஸ்டார்டிங் வார்த்தையை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து அது ஆழத்தூர் கிளார் அப்படிங்கிறது டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து புறப்பாட்டு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குறிக்கோள் இல்லாதவன் வெறும் சதை பிண்டம் போன்றவன் அப்படிங்கிற பொருளையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் பிறர் நலவியல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பார்ப்போம் நம் வீடு நம் நம்மளோட குடும்பம் நம்ம சமுதாயம் அப்படின்னு கூட இல்லாமல் நம்ம சமுதாயங்கிறதோட கூட நிறுத்தாமல் அனைத்து சமுதாயத்தையும் ஒன்றாக கருதணும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்போ தான் அதுதான் வந்து ஒரு விரிவாகும் ஆளுமை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க விரிவாகும் ஆளுமையை உருவாக்கும் நோக்கம் கொண்டுள்ள மக்கள் சமுதாயமே கொண்டுள்ள மக்கள் சமுதாயமே இன்பத்தை அளிக்கும் சமுதாயமாக காணப்படும் அந்த சமுதாயம் அந்த ச அதை கொண்டுள்ள மக்கள் சமுதாயம்தான் ஒரு இன்பத்தை அளிக்கும் சமுதாயமாக இருக்கும் அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு வந்து பிறர் நலனுக்காக மனிதன் பாடுபடுகின்றானோ அந்த அளவுக்கு அவனோட ஆளுமை வளரும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பிறருக்காக பணி செய்வதால் தான் ஒருவருடைய வாழ்க்கை வந்து பண்புடைய வாழ்க்கையா மாறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க யார் ஒருத்தன் பிறருக்காக வந்து பணி செய்வதனால பணி செய்யறவனா இருக்கானோ அவனோட ஆளுமை வந்து நல்லா விரிவடையும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து பாருங்க என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்னும் குறிக்கோள் வாழ்க்கை தன்னலம் தேடுவதிலிருந்து விடுவிச்சு ஆளுமையை வந்து முழுமைப்படுத்த பண்பா ஆக்குது எந்த பண்பு வந்து ஆளுமையை முழுமைப்படுத்தும் பார்த்தீங்கன்னா என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அப்படிங்கிற ஆளுமை தான் வந்து ஒரு முழுமையான ஆளுமையை உருவாக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க நாம் ஏற்கனவே ஓல்டு புக்கில் ஷார்ட்கட் பார்க்கும்போது என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதேங்கிறது யார் சொன்னது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அது தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க அடுத்து பாருங்க பிறர் நலவியல் எனும் பண்பு மக்கள் வரலாற்றில் படிப்படியாகத்தான் தோன்றும் மேம்படாத சமுதாயத்தில் மனிதன் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் தன்னோட இனத்தையுமே காப்பாற்ற முயல்வான் ஒரு மேம்படாத சமுதாயமா இருக்குன்னா அதுல தன்னோட குடும்பம் தன்னோட இனத்தை தான் காப்பாற்ற முயல்வான் அதுவே ஒரு மேம்பட்ட சமுதாயமா இருந்தா எல்லா மக்களையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மக்கள் அனைவரும் தன் இனத்தவர் எல்லா உயிர்க்கும் அன்பு காட்டுதல் வேண்டும் அப்படிங்கிற சிந்தனை அவனுக்கு தோன்றும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அறிவு வளர வளரத்தான் மக்கள் அனைவரும் தன்னோட இனத்தவங்க எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பு காட்டணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வளரும் இந்த சிந்தனையோட வாழ்ந்தவங்க கிரேக்க கிரேக்கத்தில் வாழ்ந்தவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி சீன நாட்டில் சீன நாட்டில் வாழ்ந்த பொது ஆண்டுக்கு முன் அறநூத்தி நாலாம் ஆண்டில் பிறந்த லாவோட்ஸும் கன்பூசிய கன்பூசியஸும் தன்னோட காலத்தில் இந்த கொள்கையை ஒருவாறாக தெளிவாக கற்பித்துள்ளனர் எல்லாமே நம்மளுடைய மக்கள் எல்லா சமுதாயமே நம்மளுடைய சமுதாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்தவங்க யார் லாவோட்ஸும் கன்பூசியஸும் ஆனால் கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் பிளாட்டோவும் அரிஸ்டாட்டிலும் கிரேக்க குடியினரை மட்டும்தான் சிந்தனைக்கு உட்படுத்தினாங்க இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டண்டான கொஷினு தன் கிரேக்க தத்துவ அறிஞர்கள் யார் யார் தன்னோட குடியினரை மட்டுமே சிந்தனைக்கு உட்படுத்தினவங்க யார் யார் பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் ரெண்டு பேரும் ஆனால் சீன நாட்டில் உள்ள சீன நாட்டில் இருந்த லாவோட்ஸும் கன்பூசியஸும் இந்த பரந்த கொள்கையை இது பண்ணாங்க எல்லா சமுதாயமும் ஒரே சமுதாயமாகவும் எல்லா மக்களையும் ஒரே மக்களாகவும் பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த கருத்தை வற்புறுத்தினாங்க இதை ரெண்டையும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கண் வந்து எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியே தான் பார்க்கும் அதே மா அதே போல் லாவா லாவானா எரிமலையிலேருந்து நெருப்பு குழம்பு அதுவும் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கும் அது வந்து அழிக்க வந்தாலும் சரி இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க இல்லை இவங்க தன்னோட இனம் வேறு இனம் அப்படின்னெல்லாம் பார்க்காம அது பாட்டுக்கு அழிச்சிக்கிட்டு போயிடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ கண்ணும் லாவாவும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கும் எல்லாரையும் கண் கண் வந்து ஒரே மாதிரி பார்க்கும் லாவாவும் ஒரே மாதிரி பார்க்கும் அப்போ ஒரே மாதிரி பார்த்தவங்க கன்பூசியஸும் லாவோட்ஸும் அதுவே வந்து தன்னோட குடி மட்டும் பார்த்தது பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் அரிச்ச பிளேட்டில் சாப்பிட்றவங்க வந்து தனக்கு மட்டுமே சாப்பிட்டுப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரிச்ச பிளேட்டில் சாப்பிட்றவங்க வந்து தன் தனக்கு மட்டுமே சாப்பிட்டுப்பாங்க மற்றவங்களையெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க சாப்பிடும் சாப்பிட்டு சாப்பிடும்போது அவங்க அவங்க பிளேட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சாப்பிட்டுப்பாங்க அது எப்படிப்பட்ட பிளேட்டாக இருக்கும்னா அரிச்ச பிளேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீன நாட்டில் வாழ்ந்த வாழ்ந்தவங்க வந்து
அடுத்து பாருங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பண்டைய கால தர்ம சாஸ்திர நூல்களும் வந்து பிறரை கவனத்தில் கொள்ளலை அது என்ன பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விந்திய மலை தொடருக்கும் இமய மலை தொடருக்கும் உள்ள நிலப்பரப்பே கரும பூமி இதுதான் வீடு பேர் அடைவதற்கான பூமி பூமியில் பிறந்தவங்கள்லாம் வீடு பேர் அடைவாங்க அப்படின்னு சொல் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சுது அதுவும் தன்னோட மக்களை மட்டுமே தன்னோட சமுதாய மக்களை மட்டுமே கவனத்தில் கொண்டிருக்கு எந்த நூல் தர்ம சாஸ்திர நூல்கள் பண்டைய காலத்தில் இருந்த தர்ம சாஸ்திர நூல்களும் கவனத்தில் கொள்ளலை எங்கேருந்து எங்கே உள்ள மக்கள் மட்டுமே வீடு பேர் அடையக்கூடிய மக்கள்னு சொன்னாங்க விந்திய மலை தொடருக்கும் இமய மலை தொடருக்கும் இதுதான் கொஷின் விந்திய மலை தொடருக்கும் இமய மலை தொடருக்கும் உள்ள நிலப்பரப்பே வீடு பேரை அடையும் பூமி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மக்களிடமோ ஸ்டாய்க்வாதிகள் கூறியது போல மக்கள் அனைவரும் உடன் பிறந்தவர்கள் பிறப்போ சாதியோ சமயமோ அவர்களை தாழ்த்தவோ உயர்த்தவோ முடியாது எனும் நம்பிக்கை பண்தொட்டே நிலவியது தமிழ் மக்களிடமும் இந்த பண்பு இருந்துச்சு அதே போல் ஸ்டாய்க்வாதிகள் போலேயே இவங்களுக்கும் அந்த பண்பு இருந்துச்சு அப்போ ஸ்டாய்க்வாதிகளுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரே பண்பு இருந்தது என்ன பண்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாரும் தன்னோட உணன் பிறந்தவர்கள் பிறப்போ சாதியோ சமயமோ தன்னை உயர்த்தவும் முடியாது தாழ்த்தவும் முடியாது அப்படின்னு நம்பினாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாற்றில் பண்டைய காலத்திலேயே இத்தகைய அரிய கொள்கையை தமிழ் மக்கள் கடைபிடிச்சிருந்தனர் என்பது உண்மை பெரும் வியப்பை தருகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒழுக்கவியலை நன்கு அறிந்து எழுதிய உலக மேதை ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் திருக்குறளை பற்றி கூறும்போது இத்தகைய உயர்ந்த கொள்கைகளை கொண்ட செய்யுட்களை உலக இலக்கியத்திலேயே காண்பது அரிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காரு திருக்குறளை படிச்சுட்டு அவர் சொல்றது இத்தகைய உயர்ந்த கொள்கைகளை கொண்ட செய்யுட்களை உலக இலக்கியத்திலேயே காண்பது அரிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அரிதுன்னு முடிகிறத பார்த்துக்கோங்க திருக்குறளை அரிது அரிய நூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அரிது அரிது மாநிலராய் பிறத்தல் அரிது அப்படியெல்லாம் பாட்டு கேட்டிருக்கோம் இல்லையா அரிது அப்படின்னா அரிது அரிது இப்படி ஒரு புத்தகத்தை பார்க்குறது அரிது அப்படின்னு சொ அப்படின்னு ஒரு ஆள் வந்து சுவச்சு பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்காரு இந்த திருக்குறளை இந்த திருக்குறளை சுவச்சு பார்த்து ஒரு ஆள் என்ன சொன்னார் அரிது அரிதுன்னு சொன்னார் அப்போ அரிதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சுவச்சு பார்த்து ஒரு ஆள் சொன்னார் அதான் ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத்தகைய உயர்ந்த திருக்குறளை இத்தகைய உயர்ந்த கொள்கைகளை கொண்ட செய்யுட்களை உலக இலக்கியத்திலே காண்பது அரிது என்று திருக்குறளை கூறியவர் யார்னு கேட்டால் ஆல்பர்ட் ஸ்வைச்சர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அரிது அரிதுன்னு சொல்ல சொல்றாரு நல் ஒரு ஆள் வந்து சுவைச்சு பார்த்துட்டு ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் இத்தகைய கொள்கைகள் திருவள்ளுவர் காலத்திற்கு முன்பே தமிழ் மக்களால் போற்றப்பட்டுள்ளது ஆனால் இத்தகைய கொள்கைகள் வந்து திருவள்ளுவர் காலத்துக்கு முன்பே தமிழ் மக்களால் போற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அவ்வளோதான் ரெண்டாவது பேஜ் ரெண்டாவது பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸை மட்டும் ஒரு தடவை பார்ப்போம் குறிக்கோள் இல்லாதவன் வெறும் சதை பிண்டம் போன்றவன் அதாவது பூட்கை இல்லோன் யாக்கை போல அங் இந்த வரிய கூறினது யார் ஆலத்தூர் கிளார் இடம்பெற்ற நூல் எது புறநானூறு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அனைவரும் தம் இனத்தவர் எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பு காட்டுதல் வேண்டும் என்ற சிந்தனையுடன் இருந்த சீன சீன சீனர்கள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒன்று அப்படின்னு ஒரே மாதிரி பார்த்தவங்க யார் கன்பூசியஸும் லாவோட்ஸும் அடுத்து வந்து கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் வந்து தன் குடியினரை மட்டுமே முக்கியத்துவ சிந்தனைக்கு உட்படுத்தினவர்கள் யார் யார் பிளேட்டோ அரிஸ்டாட்டில் அடுத்து தர்ம சாஸ்திரத்தில் எங்கேருந்து எங்கே உள்ளவங்க மட்டுமே எந்த பூமி மட்டுமே கரும பூமி அப்படின்னு விந்திய மலை தொடருக்கும் இமய மலை தொடருக்கும் இடையே உள்ள நிலப்பரப்பு அவங்கள மட்டும்தான் என்ன அடைவாங்கன்னு சொன்னாங்க வீடு பேர் அடைவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க தமிழ் மக்களுக்கும் ஸ்டாய்க்வாதிகளுக்கும் உள்ள ஒரே ஒற்றுமை என்ன மக்கள் அனைவரும் உடன் பிறந்தவர்கள் பிறப்போ சாதியினர சமயமோ ஏற்ற தாழ்வு தாழ்வாகவோ உயர்த்தவோ முடியாது அவங்கள உயர்த்தவோ முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து திருக்குறள் நூலை வந்து இத்தகைய உயர்ந்த உயர்ந்த கொள்கைகளை கொண்ட செயல்களை உலக இலக்கியத்திலே காண்பது அரிதுன்னு சொன்னது யாரு ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் அடுத்து பாருங்க ஒற்றுமை உணர்ச்சி அப்படிங்கிற தலைப்பு பார்ப்போம் தமிழ் இலக்கியத்தை ஆராயும் போது பிறர் நல கொள்கைகளையும் பிறர் மீதான அன்பு பாராட்டையும் முதல் முதல்ல பரப்புவதற்கு காரணமாக இருந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பானரும் புலவர்களும் இந்த இவங்க தான் வந்து எல்லாரையும் ஒற்றுமைப்படுத்தி ஒரே இதுவாக சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிடுறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பானருக்கும் புலவருக்கும் சொந்த நாடு இருக்கு சொந்த ஊரும் இருக்கு ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தமிழ் பேசுறவங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் அந்த அந்த இடத்துல உள்ள அரசர்களையும் வள்ளல்களையும் மக்களையும் வாழ்த்தி வந்ததுனால தமிழகம் அப்படிங்கிற ஒற்றுமை 
உண்டானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழகம் என்றும் தமிழ்நாடு அப்படின்னும் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்துனாங்க அப்படின்னும் குறிப்பிடுறாங்க பானரும் புலவரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழகம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு வாழ்த்தியிருக்காங்க இவங்க பிற நாடுகளை குறிப்பிடும் போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மொழி மாறும் நாடு மொழிபெயர் தேயம் என்றே வரையறுத்து கூறியிருக்காங்க அது வந்து வேற நாடு பிற நாடு அப்படின்னெல்லாம் வேற்று நாடு பிற நாடுன்னு உபயோகப்படுத்தலை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சொற்கள் மொழி மாறும் நாடு மொழி பெயர் தேயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொழிபெயர் தேயம்னா என்ன வேற்று நாடு மொழி மாறும் நாடு இதை இதை குறிப்பி இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினவர் பானரும் புலவர்களும் முக்கியமான கொஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொழிபெயர் தேயம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து இலக்கணத்தில் பரந்த மனப்பான்மை அப்படின்னு இலக்கணத்தில் பரந்த மனப்பான்மை உள்ளதை குறிப்பிடுறாங்க அகத்தினை இலக்கியம் பல்வேறு வழிகளில் பரந்த மனப்பான்மையும் விரிவான ஆளுமையும் வளர்த்தது ஐவகை நிலங்களில் பெரும்பொழுதும் சிறுபொழுதும் கருப்பொருள்கள் ஆகியவற்றை புலவரும் பாணரும் இலக்கிய பயில்வோரும் தவறாது கற்று வந்தனர் தொல்காப்பியர் நிலத்தை பிரித்த முறை உலகின் பிரிவாகவே அமைந்தது இது இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் யார் நிலத்தை பிரித்த முறை உலகின் பிரிவாகவே அமைந்ததுன்னா தொல்காப்பியர் இவர் வந்து இந்த கொஷின் கேட்பக்கலாம் யார் நிலத்தை பிரித்த முறை உலகின் பிரிவாகவே அமைந்ததுன்னு கேட்டாங்கன்னா தொல்காப்பியர் நிலத்தை வந்து கரெக்ட் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஷார்ட் கட்லனா நிலத்தை வந்து கரெக்டாக பிரிச்சார் நல்லா அவசர அவசரமாக பிரிக்காமல் எல்லாருக்கும் காப்பி போட்டு கொடுத்து தொல்காப்பியர் அப்படின்னு வரதுனால காப்பி போட்டு கொடுத்து பொறுமையாக உட்காந்து கரெக்டா பிரிச்சாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க படுத்திர வையம் பாத்திய பண்பே படுத்திர வையம் பாத்திய பண்பே அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு ஆஹ் தொல்காப்பியர் இந்த லைனை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா படுத்திரை வையம் பாத்திய பண்பே படுத்துறாத நான் காப்பி போட்டு தரேன்னு சொன்னது யாரு தொல்காப்பியர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொல்காப்பியர் படுத்துறாத காப்பி போட்டு தரேன்னு சொன்னது யாரு தொல்காப்பியர் படுத்திரை வையம் பாத்திய பண்பே இது பண்புள்ள படுத்துறாத அப்படின்னு சொல்றதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க படுன்னு ஆரம்பிக்கும் பண்பேன்னு முடியும் படுத்துறாத இது பண்புள்ள நான் காப்பி போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கள ஒழுக்கத்திலும் கற்பொழுக்கத்திலும் பிற உயிரொன்றை காதலிப்பதாலும் குழந்தைகளை பேணுவதாலும் இருவருடைய ஆளுமையையும் இன்னும் விரிவடைய வாய்ப்புள் இருவருடைய ஆளுமையும் இன்னும் விரிவடைய வாய்ப்பிருந்தது புலவர்கள் தம் செய்யுள்களில் தலைவன் தலைவி தோழி செவிலி தாய் ஆகியோரை கற்பனை செய்து பாடுவதால் பிறர் பற்றி அறியும் பண்பை அவர்கள் எளிதாக பெற்றிருக்க வேண்டும் புலவர்கள் வந்து தானே வந்து தலைவனாகவும் தலைவியாகவும் தோழியாகவும் செவிலி தாயாகவும் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அவங்களே பாடணும்னா நம்ம இந்த அவங்க நிலைமையில் இருந்தால் நாம் எப்படி இருப்போம் அப்படிங்கிறத கற்பனை பண்ணி ஒன்று ஒன்று பாடுறாங்கன்னா அவங்களோட பண்புகள் எல்லாத்தையும் அறியிறவங்களா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஆளுமை இருந்தால் தான் அவங்களால ரொம்ப நல்லா இந்த புலவராக விளங்க முடியும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு விரிவான ஆளுமை இருந்திருக்கு பிறரை பற்றி அறியும் விரிவான ஆளுமை இருந்திருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்து நன்மை நன்மைக்காகவே அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அன்பு வாழ்க்கையிலும் பிறருடன் கலந்து வாழும் முறைகளிலும் பிறர் நலம் பேணுவதிலும் தமிழ் பண்பாட்டின் இன்றியமையாத கொள்கை உருப்பெறுகிறது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஆய் கடையலு வள்ளல்களில் ஒருத்தரான ஆய் வந்து ஆய் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அவர் வந்து நன்மையை நன்மைக்காகவே செஞ்சுருக்காரு அதாவது த நான் தன்னோட நம்ம வந்து நல்லது செஞ்சால் இப்படி கிடைக்கும் இப்படி செய் இதனால் நம்ம நல்லது செய்வோம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் நன்மையை நன்மைக்காகவே செஞ்சவர் வந்து ஆய் இது முக்கியமான கொஷின் நன்மையை நன்மைக்காகவே செய்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கடையலு வள்ளல்களுள் ஒருவரான ஆய் இதுக்கு வந்து லைன் கொடுத்திருக்காங்க இன்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆமெனும் அறவிலை வணிகன் ஆய் அலன் அப்படிங்கிற லைன் இடம்பெற்ற நூல் புறநானூறு இது இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் புறநானூருக்கும் அகநானூருக்கும் எப்படி மோஸ்ட்லி எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சுக்கிறீங்கன்னா அதை எப்படியாவது புறம் பற்றிய செய்தி அப்படிங்கிறதுக்கான தொடர்பு படுத்தி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவே அகநானூரில் வந்த லைன்னா அது மோஸ்ட்லி அகம் பற்றிய செய்தி அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறத மாதிரி எதையாவது ஒன்று ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இது புறம் பற்றிய செய்தி அப்படின்னா ஒரு வள்ளல் ஆய பத்திங்கிற ஆயிங்கிற வள்ளலை பத்தி குறிப்பிட்டதுனால இது புறம் பற்றிய செய்தி இது வெளிப்புற வாழ்க்கையை பத்தி சொன்ன செய்தி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப ஆய் அலன் வந்ததுனால இது புறம் புறநானூறு இப்ப நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போது இதை புறம் பற்றிய செய்தி ஆயிங்கிறது டக்குன்னு புறம்பாட்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் வரும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும் அதனால் ஏதாவது ஒன்று ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்மை செய்தது ஏன்னா புறம் புறநானூறும் புறநானூறு பற்றின லைன்ஸ் வந்து அதிகமாக பாடல்களில் வரும் அதனால் வந்து நம்ம எதையாவது ரிலேட் பண்ணி ஆயிங்கிற வள்ளல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது புறம் பற்றிய செய்தி அதனால் இது புறநானூறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்
உண்டாளம்மா இவ்வுலகம் அப்படிங்கிறதும் புறநானூரில் வந்த ஒரு லைன் உண்டாளம்மா இவ்வுலகம் அப்படிங்கிறதும் புறநானூரில் வந்த ஒரு லைன் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா உலகம் அப்படிங்கிற சொல் வந்திருக்கு உலகங்கிற சொல் வந்திருக்கு அது வந்து புறம் பற்றிய உலகத்தையே சொல்லியிருக்கிறதுனால இது புறம் பற்றிய செய்தி புறப்பாட்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் புறநானூரில் வர்ற லைன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய லைன்ஸ் புறநானூர்லேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதனால வந்து எதையாவது ஒன்று ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உண்டாளம்மா இவ்வளோ அப்படிங்கிறதுல உலகம்னு வந்திருக்கிறதுனால புறநானூறு ஆயிங்கிற வள்ளலை பற்றி சொல்லியிருக்கிறதுனால புறநானூறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உலக தமிழ் மாநாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த உலக தமிழ் மாநாடுகள் வந்து எந்தெந்த வருடம் எந்தெந்த இடத்துல நடைபெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அதை பார்த்துடலாம் முதல் மாநாடு வந்து கோலாலம்பூரில் மலேசியாவில் நடந்திருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த முதல் மாநாடு கோலாலம்பூர் ரெண்டாவது மாநாடு சென்னை அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அந்த கோலாலம்பூருங்கிற இடம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கோலாலம்பூர் வந்து மலேசியாவில் இருக்குது இது மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு சென்னை வந்து இந்தியாவில் இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் பாரிஸ் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது யாழ்ப்பாணம் வந்து இலங்கையில் இருக்குது மதுரை வந்து இந்தியாவில் இருக்குது கோலாலம்பூர் மலேசியாவில் மொரிசியஸு மொரிஷியஸ் தான் தஞ்சாவூர் இந்த இந்தியா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சதாக இருக்கிறதுனால இது ஒன்றும் உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்காது அடுத்து வந்து இந்த முதல் மாநாடு கோலாலம்பூரில் நடந்திருக்கு ரெண்டாவது மாநாடு சென்னையில் மூணாவது பாரிஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஷார்ட்கட்டில் ஒரு லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்த எட்டு ஒன்பதாவது மாநாடு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கோயம்புத்தூரில் நடந்தது இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் இப்போ இந்த முதல் எட்டு மாநாடு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கோவிலுக்கு சென்ற பாட்டியை யார் மறித்தாலும் கோளால் மொத்தென தாக்குவார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் முதல் எழுத்து எல்லாமே தான் இந்த ஊரோட பேர் கோவிலுக்கு அப்படிங்கிறது கோலாலம்பூர் சென்ற அப்படிங்கிறது சென்னை பாட்டியை அப்படின்னா பாரிசு யார் அப்படிங்கிறது யாழ்ப்பாணம் மறித்தாலும் அப்படிங்கிறது மதுரை கோளால் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் கோலாலம்பூர் மொத்தென அப்படிங்கிறது மொரிஷியஸு தாக்குவார் அப்படிங்கிறது தஞ்சாவூர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லைனை ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா முதல் மாநாடு ரெண்டாவது மாநாடு இப்போ திடீர்னு நான்காவது மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது கோவிலுக்கு சென்ற பாட்டியை யார் அப்படிங்கிறது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யாருனா யாழ்ப்பாணம் அப்படிங்கிறது டக்குனு ஞாபகம் வந்துடும் அவ்வளவுதான் அடுத்து இப்போ எந்த இது கேட்டாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து இந்த எட்டு மாநாடு நடைபெற்ற வருடங்கள் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அறுபத்தி ஆறில் நடைபெற்றிருக்கு அடுத்து அறுபத்தெட்டு எழுபது எழுபத்தி நாலு எண்பத்தொன்று எண்பத்தேழு எண்பத்தொம்பது தொண்ணூத்தஞ்சு இதில் பாருங்கள் வருடங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று ஒன்று ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறுபத்தி ஆறுங்கிறது ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஒரே நம்பர் ஆறு ஆறில் ஆரம்பிக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடத்தியிருக்காங்க அறுபத்தாறு அறுபத்தெட்டு எழுபது அதனால் ரெண்டு ரெண்டு வருட கேப்புங்கிறதுனால ஞாபகம் இருக்கும் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க நாலாவது மாநாடு வந்து நாலு 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 வருஷம் தாண்டி நடந்தது இது ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அறுபத்தாறுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்தை கூட்டிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாநாடு எப்போனா அறுபத்தாறுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுல ரெண்டாவது மாநாடுனா ரெண்டை கூட்டிக்கோங்க அறுபத்தெட்டு மூணாவது மாநாடுனா ரெண்டை கூட்டிக்கோங்க எழுபது நாலாவது மாடுக்கு நாலாவது மாநாடுக்கு நாலை கூட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலாவது மாநாடுக்கு நாலு பேர் ஏதாவது பேசுவாங்கன்ட்டு நாலு வருஷம் கழித்து வச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நாலுது இந்த சைடு நாலுது இப்போ இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு மனப்பாடமாக இருக்கும் அப்புறம் அஞ்சாவது ஆரம்பிக்கும் போது புதுசாக மறுபடியும் ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எண்பத்தி ஒன்று ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஏழு ஒம்பது மறுபடியும் எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா ஒன்று ஏழு ஒம்பது இந்த இந்த வரிசையில் நடக்குது ஒன்று ஏழு ஒம்பதில் நடக்குது அடுத்து கடைசியாக தஞ்சாவூரில் நடக்கிறது ஸ்பெஷலாக ஆயிரத்தி ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வருடங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் இந்த இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அறுபத்தாறு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைங்கிறதுனால அறுபத்தெட்டு எழுபது அப்புறம் நாலாவது மாநாடு மட்டும் நாலு வருஷத்துக்கு கூட்டிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அடுத்து அஞ்சாவது மாநாடுலேருந்து தனியாக கொடுத்துருக்கிறதுனால அது ஃப்ரெஷ்ஷாக மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஏழு ஒம்பது கடைசி கடைசி இது மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இல்லாமல் ரெண்ட
தமிழகம் தமிழ்நாடுன்னு பொதுவாக தமிழ் பேசின அனைத்தையும் சொன்னவங்க யார் பானரும் புலவரும் வேற்று நாடு வே பிற நாடுன்னு சொல்லாமல் அவங்க வந்து மற்ற நாடுகளை எப்படி சொன்னாங்க மொழி மாறும் நாடு மொழிப்பெயர் தேயம்னு குறிப்பிட்டாங்க அந்த மொழிப்பெயர் தேயம்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து வந்து நிலத்தை பிரித்த முறை உலகின் பிரிவாகவே அமைய வச்சது யாருன்னா தொல்காப்பியர் படுத்திரை வையம் பாத்திய பண்பேன்னு சொன்னது யார் தொல்காப்பியர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மையை நன்மைக்காகவே செய்தவர் யார் ஆய் இன்மை செய்தது மறுமைக்கும் ஆமெனும் அறவிலை வணிகன் ஆயலன் அப்படின்னு இந்த லைன் இடம்பெற்றது எந்த நூல்லன்னா புறநானூறு உண்டாளம்மை இவ்வுலகம் அப்படிங்கிற லைன் இடம்பெற்றது எது புறநானூறு அடுத்து உலக தமிழ் மாநாடுகள் எட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எந்தெந்த வருடம் எந்த இடத்துல நடைபெற்றதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செம்மொழி மாநாடு நடைபெற்ற வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து எந்த இடத்துலனா கோயம்புத்தூரில் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த பேஜில் உள்ள கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் பண்புடைமை எனும் அதிகாரத்திற்கு உரை கண்ட பரிபெருமாள் பின்வருமாறு கூறியிருக்காரு பண்புடையாவது யார் மாட்டும் அவரோடு அன்பினராய் கலந்து ஒழுகுதலும் அவரவர் வருத்தத்திற்கு பறிதலும் பகு பகுத்து உண்டலும் பழி நாணலும் முதலான நற்குணங்கள் பலவும் உடைமை இந்த கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இதில் பண்பை பற்றி ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் இது பரி பெருமாள் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பரியேறும் பெருமாள்னு படம் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து ஹீரோ வந்து ரொம்ப பண்புடையவராக இருப்பார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பரியேறும் பெருமாள் படத்தில் வந்து பண்போடு இருப்பார் ஹீரோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பண்புடையாவது யார் மாட்டும் அவரோடு அன்பினராய் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுன்னா பரி பெருமாள் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க எவ்வளோ கஷ்டம் ஹீரோ வந்து எவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சாலும் பண்போடு இருப்பார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்துக்கோங்க இமய வரம்பு இதுவரை வடவேங்கடம் தென்குமரிக்கு இடைப்பட்ட நிலைப்பரப்பில் விரிவான ஆளுமையும் வளர்ச்சியும் பார்த்தோம் இப்போ வந்து தமிழ் ஈடுபாடு தமிழகத்தோடு நிற்கல வட இந்தியாவில் வட இந்தியாவில் உள்ளதை சொல்கிறாங்க வட இந்தியாவுடன் தொடர்புகள் வளர வளர கங்கையும் இமயமும் அடிக்கடி தொகை நூல்களில் எடுத்தாளப்பட்டன இமயமலை நீடிக்கும் உறுதிக்கு மேற்கோளாக காட்டப்பட்டுள்ளது அடுத்து பாருங்கள் இமயத்து கோடுகள் உயர்ந்தன தன்னிசை நட்டு தீதியில் யாக்கையோடு மாய்தல் தவத்தலையே இது வந்து புறநானூரில் இடம்பெற்றது இன்னொன்று இமய அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாட்டும் வந்திருக்கும் இமயம் தீண்டி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரெண்டுமே இமயம் இமயம்னு ஆரம்பிக்கும் இமயம்னு ஆரம்பித்தாலே அது வந்து மலை புறம் பற்றிய செய்தி அதனால் இது புறநானூறுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பாட்டு தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பாட்டுமே இமயத்து இமயத்துன்னு ஆரம்பிக்கும் இமயம்னு ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால இமய மலை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து புறம் பற்றிய செய்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புறம் இமயமலை பற்றி சொன்னதுனால புறம் பற்றிய செய்தி இதில் எல்லாம் கொஷின்ஸ் கிடையாதுங்கிறதுனால விட்டு அடுத்து கொஷின்ஸ் உள்ளதாக பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு தடவை லெசனை படித்து பார்த்துக்கோங்க நீங்களே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தடவை படித்தீங்கனாலே கொஷின்ஸை மட்டுமே அடுத்த தடவையிலேருந்து படித்தா போதும் அடுத்து ஒவ்வொருவரும் சான்றோர் ஆகலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறளில் பூட்கை மகன் அல்லது குறிக்கோள் மாந்தனின் இயல்புகள் பல பல கூறப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று பிறர்பால் அன்புடைமை ஆகும் இல்லற வாழ்வின் நோக்கம் ஈகை விருந்தோம்பல் போன்ற பண்புகளால் ஆளுமை வளர்த்தல் ஆகும் இதில் இம்பார்ட்டண்டானது என்னென்னு பார்த்தீங்க பூட்கை மகன் அப்படின்னா பொருள் வந்து குறிக்கோள் மாந்தன் ஒரு குறிக்கோளுடைய ஒரு மனிதனை வந்து பூட்கை மகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க முக்கியமானது தமிழ் மக்கள் தமிழ் மக்கள் சான்றோன் எனப்படும் குறிக்கோள் மாந்தனை பாராட்டிய காலத்தில் இத்தாலிய நாட்டில் ரோமையர் சாப்பன்ஸ் அறிவுடையோன் எனப்படும் லட்சிய புருஷனை போற்றி வந்தனர் ரோமானியருடைய சாம்பியன்ஸ் அல்லது சான்றோன் என்பவன் சமூ சமுதாயத்திலிருந்து விலகி தன் சொந்த பண்புகளையே வளர்க்க வேண்டும் ரோம ரோமையருடைய சான்றோர் அரிதாகவே சமுதாயத்தில் தோன்றுவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலி நாட்டினர் வந்து சாப்பன்ஸ் அப்படின்னா அறிவுடையோன் இது இம்பார்ட்டன்ட் சாப்பன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அறிவுடையோன் அப்படின்னா ல லட்சிய புருஷனை லட்சிய புருஷனை போற்றி வந்தனர் இத்தாலி நாட்டினர் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பன்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற லட்சிய புருஷனை போற்றி வந்தாங்க ரோமானியர் வந்து சாம்பியன்ஸ் அல்லது சான்றோனை வந்து போற்றி வந்தாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோம ரோமானியருடைய சான்றோர் வந்து அரிதாகவே சமுதாயத்தில் தோன்றுபவராக இருந்தாங்க ஸ்டாய்க்வாதிகளின் ஸ்டாய்க்வாதிகளின்படி அவர்களுடைய லட்சிய மனிதர்கள் ஒரு சிலரே அவர்களோட கூற்றுப்படி வந்து லட்சிய மனிதர்கள் ஒரு சிலர் தான் ஆனால் திருக்குள திருக்குறளின் சான்றோர்கள் வந்து பலர் இது ஸ்டாய்க்வாதிகளோட அந்த ஸ்டாய்க்வாதிகளோட லட்சிய மனிதர்கள் வந்து தம் இல்லங்களில் வாழ்ந்து வந்தனர் திருக்குறளில் சான்றோரோ பலர் பொறுமை சாரி 
பெருமை சான்றாண்மை பண்புடைமை நட்பு முதலான அதிகாரங்களில் இச்சான்றோனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு மனிதனும் சான்றோன் ஆதல் கூடும் அவனை அவ்வாறு ஆக்குவதே கல்வியின் நோக்கம் ஒவ்வொரு தாயும் தன் மகன் சான்றோன் ஆக வேண்டும் என்றே எதிர்பார்ப்பாள் தன் பிள்ளைகளை சான்றோன் ஆக்குதலே ஒவ்வொரு தந்தைக்கும் கடனாகும் இதுல வந்து முக்கியமானது நீங்க பார்த்துக்க வேண்டியது வந்து பூட்கை மகன் அப்படின்னா லட்சி குறிக்கோள் உள்ள மாந்தன் அப்படிங்கிற பொருள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சாப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறதோட பொருள் வந்து அறிவுடையோன்னு எனப்படும் லட்சிய புருஷன் அது வந்து சாப்பன்ஸை கொண்டாடுறது வந்து ரோமையர் ரோமையர் ரோமையருடைய சான்றோர்கள் வந்து ரொம்ப அரிதாகவே சமுதாயத்தில் தோன்றுவாங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சான்றோன் சமுதாயத்திலேயே வாழ்ந்து தன்பால் இயன்றவரை சமுதாயத்திற்கு பல நன்மைகளை செய்வான் பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனுக்கு கூறியது போல தமிழ் சான்றோர் பலர் வாழும் ஊரே வாழ்க்கைக்கு இன்பத்தை தருவதாகும் இது புறப்பாட்டில் சொல்லியிருக்கு தமிழ் சான்றோர் பலர் வாழும் ஊரே வாழ்க்கைக்கு இன்பத்தை தரும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க தமிழ் சான்றோர்கள் பல பேர் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை வந்து இன் அந்த ஊரில் உள்ளவங்களோட வாழ்க்கை வந்து இன்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு கூறினது புறநானூர் இது வந்து பிசிராந்தையர் கோப்பெருஞ்சோழனுக்கு கூறியது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒன்றே உலகம் ரோம நாட்டு சிந்தனையாளர்களும் ஏறத்தால தமிழ் புலவர்களைப் போல அதே காலத்தில் ஒன்றே உலகம் என்ற கொள்கையை பாராட்டி வந்திருக்காங்க ஸ்டாய்க்வாதிகள் உலகில் ஒற்றுமை உண்டு என்றும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே குலத்த குலத்தவர் என்றும் எல்லா உயிர்களுக்கும் தொடர்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னும் கற்பிச்சிருக்காங்க ஒன்றே உலகம் என்ற மனப்பான்மையும் கொள்கையும் முதன் முதலில் மேலை நாட்டில் ஸ்டாய்க்வாதிகளால் போற்றப்பட்டது இது இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஒன்றே உலகம் என்ற மனப்பான்மையும் கொள்கையும் முதன் முதல்ல மேலை நாட்டில் யார் யார் மூலியமா போற்றப்பட்டது முதன் முதல்ல ஸ்டாய்க்வாதிகளால தான் போற்றப்பட்டுச்சு அடுத்து செனக்கா எனும் தத்துவ ஞானி கருத்து இது இம்பார்ட்டன் கொஷின் எல்லாருடைய நாடுகளும் எமக்கு தாய் நாடு என்றும் எல்லா நம் நாடு எல்லா மக்களுக்கும் தாய் நாடு என்றும் நாம் நாம் கருதுதல் வேண்டும் எல்லா நாடும் வந்து நமக்கு தாய் நாடு அதே போல நம்ம நாடு வந்து மத்த மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே தாய் நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை சொன்னது செனக்கா இதை ஞாபகம் எப்படி வச்சுக்கிறீங்கன்னா செனக்கா அக்கா அக்காங்கிற ஒரு பெண் தாய் உள்ளத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கு அக்கா வந்து தாய் தாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பெண்கிறதுனால தாய் நாடு தாய் நாடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செனக்கா அக்கான்னு முடிகிறதுனால அக்கா அதனால வந்து ஒரு பெண்ணாக இது பண்ணி தாய் தாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாய் நாடு தாய் நாடு எல்லா மக்களுக்கும் தாய்தான் அப்படின்னு சொல்றது யாரு ஒரு அக்கா செனக்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மார்க்ஸ் அரேலியஸ் என்னும் பேராசிரியர் கூறினது கூற்று கொடுத்திருக்காங்க நான் பகுத்தறியும் கூட்டறிவும் கூட்டறவும் ஒரு நிமிஷம் நான் பகுத்தறிவும் பகுத்தறியும் சாரி நான் பகுத்தறிவும் கூட்டுறவும் உடையவன் நான் ஆண்டோனீனஸ் அதன் ஆதலால் ரோமுக்கு உரியவன் நான் மனிதன் என்பதால் உலகிற்கு உரியவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை கூறினது மார்க்ஸ் அரேலியஸ் இதில் பாருங்கள் நான் மனிதன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரஸ் சொன்ன கூற்று பார்த்தோம் நான் மனிதன் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அது ஆரம்பமே நான் ஒரு மனிதன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுக்கு இது குழ குழப்பிக்காதீங்க டிஃப்ரென்ஸ் இது இது ஃபுல் சென்டென்ஸ் நல்லா பெருசாக வரும் இதில் கூற்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கும் அதையும் இதையும் இதுலேயும் நான் மனிதன் வந்ததுனால தெரசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இதில் பாரு நான் மனிதன் என்பதால் உலகிற்கு உரியவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் அண்டோனீனஸ் அப்படிங்கிறதுனால ரோமுக்கு உரியவனாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் மனிதங்கிறதுனால உலகிற்கே உரியவன் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவருக்கு நம்ம மார்க் போட்டுடலாம் ஃபுல் மார்க் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மார்க்ஸ் அரேலியஸ் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு இதுதான் ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் மனுஷங்கிறதுனால உலகிற்கே உரியவன்னு சொன்னதுனால ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறதுனால இவருக்கு ஃபுல் மார்க் போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மார்க்ஸ் அரேலியஸ் அப்படிங்கிறவர் சாரி மார்க் அரேலியஸ் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு இவ்வாறு உலக மாந்தரின் ஒற்றுமை தன்மை மிகவும் அழகாக கூறப்பட்டுள்ளது மக்கள் அனைவரும் மக்கள் தன்மையை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்ட நூல் தான் திருக்குறள் ஜி யு போப் திருவள்ளுவரை உலக புலவர் என்று போற்றுவது மிகவும் பொருத்தமானதாகும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உலக புலவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் திருவள்ளுவர் உலக புலவர் என போற்றப்படுபவர் என்று திருவள்ளுவரை போற்றியவர் யாருன்னு கேட்டால் ஜி யு போப் இதில் கீழே வந்து உலக புலவர் என் உலக புலவர் யார் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே ஜி யு போப் கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து உலக புலவர்னு திருவள்ளுவரை சொன்னது ஜி யு போப் டக்குன்னு அதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஜி யு போப்பர் மார்க் பண்ணிடாதீங்க உலக புலவர் என்று திருவள்ளுவரை கூறியவர்னு கேட்டால் ஜி யு போப் உலக புலவர் யாரு
அடுத்து மக்கள் அனைவரும் ஒரே குலத்தவர் என்றும் கருதுவதோடு உயிர்கள் அனைத்தையும் மக்களோடு சேர்த்து மக்களோடு சேர்த்து ஒரே குலத்தவை என்று கருதுவதும் கருதும் பண்பும் திருக்குறளுக்கும் ஸ்டாய்க்வாதிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு தன்மை அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது வந்து திருக்குறளுக்கும் ஸ்டாய்க்வாதிகளுக்கும் உள்ள பொதுவான தன்மை என் தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களை மட்டும் அவங்க ஒரு குலத்தவர்னு சொல்லலை உயிர்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரே குலம்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஸ்டாய்க்வாதிகளுக்கும் திருக்குறளுக்கும் உள்ள ஒற்றுமைன்னு பார்த்தா இது அடுத்து ரோம நாட்டவர் எழுதும்போது நாம் நம்மவர் என்று செருக்கோடு ரோமரை கருதியே எழுதுவர் இது இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் நாம் நம்மவர் என்ற செருக்கோடு எழுதுபவர்கள் வந்து ரோம நாட்டவர் வள்ளுவர் என்ன பண்ணுவார்னா எல்லா மாந்தருக்கும் பயன்படும் வகையில் எல்லா மாந்தரும் எல்லோரும் அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த பான்மையில் தான் தன்னோட நூலை எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரோமர் வந்து நாம் நம்மவர் அப்படின்னு ரோமரை மட்டும் குறிக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அடுத்து விரிவாகும் ஆளுமை இவர் இறுதியாக என்ன சொல்லி முடிக்கிறாருனா அன்பர்களே திருவள்ளுவரோட கூற்று கூற்றில் நான் முடிக்கிறேன் திருவள்ளுவர் இரண்டு அறிவுரைகளை இந்த குறிக்கோ குறிக்கோளை எல் எவ்வாறு அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறாரு உள்ளர்க்க உள்ளம் சிறுகுவ அப்படின்னும் உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் என்றும் கற்பித்துள்ளார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது ரெண்டும் திருக்குறள் இந்த உள்ளர்க்க உள்ளம் சிறுகுவ அப்படின்னு கொடுத்து இது எந்த நூலில் இடம்பெற்றதுன்னு கேட்டால் திருக்குறள் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல்னு சொன்னது எதுன்னு கேட்டால் திருக்குறள் அப்போ உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல்ங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் உள்ளர்க்க உள்ளம் சிறுகுவ இது சேர்த்து படிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் இருக்காது ஆனால் ஆப்ஷனில் நிறையா நூல்கள் கொடுக்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உள்ளுவது எல்லாம் உள்ளம் பற்றி வந்தாலே உள்ளர்க்க உள்ளம் அப்படின்னு வந்தாலே திருக்குறள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டே சேர்த்து சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா படிக்கும் போதே சேர்த்து சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க போய் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூல்வெளின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க தமிழுக்கு தொண்டாற்றிய கிறிஸ்தவ பெரியார்களும் தனிநாயகம் அடிகளும் குறிப்பிடத்தக்கவர் அ அடிகளாரோட சொற்பொழிவு சொற்பொழிவுகள் தமிழர் புகழை பரப்பும் குறிக்கோளை கொண்டதாக இருக்கு இலங்கையில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் ஆற்றிய பஸ்கர் நினைவு அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு பா பாடமாக நமக்கு இடம்பெற்றிருக்கு தம் சொற்பொழிவு வாயிலாக உலகம் முழுக்க தமிழரோட புகழை பரப்பியிருக்காரு அகில உலக தமிழாய்வு மன்றம் மற்றும் மன்றம் உருவாகவும் உலக தமிழ் தமிழா தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் உருவாகவும் இவர் காரணமாக இருந்திருக்காரு இவர் தொடங்கிய தமிழ் பண்பாடு என்ற இதழை இன்று வரை வெளிவந்து கொண்டிருக்கு இதில் இம்பார்ட்டன்டானது வந்து இந்த தமிழ் பண்பாடுங்கிற இதழ் இவர் தொடங்கினது யார் தொடங்கினது கேட்டால் தனிநாயகம் தமிழ் பண்பாடுங்கிற இதழை தொடங்கினது தனிநாயகம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஷின் கடைசியா இருக்கு மறக்காம படிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்டே வேணால் நூல் வெளியே படிங்க இந்த தமிழ் பண்பாடுங்கிற இதில் தொடங்கினது தனிநாயகம்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின் அடுத்து வந்து இவர் வந்து இதையும் ச இதையும் பார்த்துக்கோங்க அகில உலக தமிழாய்வு மன்றம் உருவாகிறதுக்கும் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உருவாகிறதுக்கும் இவர் காரணமாக இருந்திருக்காரு அதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இதுவும் இம்பார்ட்டன் ஆனது இதில் பாருங்கள் எந்த எங்கே உரையாற்றியிருக்காருன்னா பஸ்கர் நினைவு அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு அறக்கட்டளையில் இவர் சொற்பொழிவு ஆற்றியிருக்காரு அது பார்த்துக்கோங்க யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்றினது பஸ்கர் நினைவு அறக்கட்டளையில் சொற்பொழிவு ஆற்றினதை பாடமாக நமக்கு இடம்பெற்றிருக்கு இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது அவ்வளோதான் இந்த லெசனில் உள்ள இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் இந்த லெசன் ஃபஸ்ட் டைமாக படிக்கும் போது கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதுதான் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது அந்த கொஷின்ஸை மட்டுமே கூட நம்ம ஹைலைட் பண்ணி வச்சுட்டு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் கஷ்டமான லெசனை படிக்க படிக்க தான் நமக்கு வந்து நம்ம ஜாப்க்கு எவ்வளோ தூரம் நெருங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் கஷ்டமான லெசனையெல்லாம் ஒதுக்கி வைக்காதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங